mama mpaka alikuwa anafikia hatua kabisa anamfulia nguo mkwe wangu kaa tu pumzika hapo na madangote eh na kupikia mkwe wangu eh aombe Mungu tu alikuwa na awe anatania alikuwa na bipu bipu kuondoka na nini awepo lakini kama ameondoka asubuhi christmas nafika eh Ah mimi mwenye mchawi babu. Mimi mwenye mchawi. Kigoma moja milala hapa. Tunguli na ananasi kwenye kitabu. Unakazama jicho la uswazi. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Juma lokole. Uko <laughs> poa bro. Niko poa. Kabisa. Shari kabisa. Uko poa. Mimi najua uko poa lakini bana mimi nita... wadau wao wanasema bana Juma hayuko poa. Mimi. Lini nimekosa kutoka kuwa poa? We, haijawahi kutokea. Moja kati ya story ambayo imenifanya nikutafute. Unasema oh bwana Juma biashara sasa hivi kafunga, sijui pengine mambo yameenda kombo na nini. Unajua sio biashara kufunga. Ishu unaenda na upepo. Usifanye biashara imradi watu wanataka ufanye biashara. Angalia biashara ambayo wewe kwako ina manufaa. Sababu wewe unaekeza pesa unataka kutaka, unataka kuupokea pesa. So unafanya mali unafanya. By the way mchele kama mchele ukitaka kufanya biashara nimekurupuka nime kufanya biashara ya mchele. Pasipo kuchunguza watu wanafanyaje. Ile biashara kumbe ni lazima uwe na shamba unavuna mwenyewe ndio utaona raha ya biashara hii. Lakini ukinunua kwa watu wa kuletea ama wewe uende ununue ulete utakuwa unacheza tu. Katika milioni tatu unapata faida magunia 13 unapata faida laki tano. Sasa unafanya bado hujalipa fanya kazi bado hujalipa wale wanaopevua mchele wale wanaosafisha uja ujinua mifuko ya parking hujalipia lebo sasa si biashara ya kitoto mwisho siku ingizi chochote pesa inaenda bure kwa hiyo nime stop lakini sijarudisha duka duka bado nimelipia tena juzi na nasubiri corona ishe ni safiri yeah. yeah. biashara nyingine sasa nyingine ya kutoka corona yes plan b tunaingia <laughs> tunasubiri mpaka corona ishe au hapa katikati tu ukipata chance a a corona ishe mwanzo haya corona hatari sana siwezi we corona imekuja Tanzania na Juma ndoke ehe muona sasa kwa sababu mm 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 siendi popot okay brother Juma tumepiga story mara kadhaa lakini nakumbuka last time wakati tumepiga story tulizungumzia pia story ya mahusiano ya brother wetu Diamond Platinum pamoja na Tanasha Dona lakini pia kitu ambacho nakikumbuka kutoka kwako ulituambia kwamba Tanasha ni mwanamke ambaye unampenda kutokana tu na vile ambavyo anaitumia mitandao ya kijamii kwamba yeye hayuko sana na yale mambo mengi ambayo tunayaona kwa hao wengine kitu ambacho ulikuwa unakipenda sana binafsi this time story iliyopo ni Tanasha kuachana na Diamond Platinum hii story kwa upande wako umepo <laughs> Kwanza mimi nilikuwa napenda lifestyle ya Tanasha. Tanasha alikuwa sio mwanamke wa mitandao kivile kuanza kuandika andika vitu vya kijinga jinga sio nini no. Nilikuwa nilikuwa napenda hivyo anavyoishi. Ah mimi bwana mimi nafahamika kama ndumi la kweli. Mimi ndumi la kweli. Alafu mimi hasidi nafsi. Umenelewa vizuri? Yaani mimi sitabiriki. Kwa hiyo mtu asinekee sana kilini kwamba huyu mtu nipo naye kufa kuzikana ataumbuka mwisho siku mwisho safari. Kwa hiyo sijajua kama nasibu uh, ameachana na Tanasha kwa sababu mwenye bado hajaliongea hilo lakini kama ameachana na Tanasha kweli uh, basi Tanasha asubiri vita maji maji ya tatu duniani. I guess eh, eh. kwa sababu kama nilikuwa dukuduku ambayo nilikuwa ninashindwa kwa kuongelea sasa ni wakati wa kuongelea. Eh aombe Mungu tu alikuwa awe anatania alikuwa na bipu bipu kuondoka na nini awepo lakini kama ameondoka asubuhi christmas nafika eh okay. eh e, story ya kuachana na Diamond na Tanasha kama ipo kweli wewe unahisi ni kitu gani kinaweza kikao kimewatofautisha hawa watu kwanza ni sema tu mimi na hilo linajulikana mimi mapenzi yangu kwa nasibu ya pingiki yani yule mapenzi yangu yapo ndani amishipa ya damu yangu kwa nasibu alafu uh, nampenda kutoka moyoni sio shabiki yule shabiki wa kuingia na kutoka mimi nimekuwa ndugu sasa hilo walifahamu alafu sio nasibu mimi na mapenzi na WCB yote kwa ujumla kwa hiyo uh, lolote nilimkuta nasibu basi naona kama nilivaa mimi nalivaga mimi nijue mwisho wake tamati yake inakuwaje mimi nafikia tu mpaka nalia nasibu akisema vibaya eh yani naangulika kwa nini nasibu anasema vibaya wakati najua nasibu kitu hajafanya umeelewa kwa hiyo uh, ikitokea bwana Hey, hey, tanasha. Hey, hey, hey. 
Aki ya mungu, siri takuwaje. Yeah. Sasa kama ni kweli pia, nasibu amemwacha tanasha. Unathani kitu gani unakiona kwenye mahusiano kwa pande wa ntugu yako sasa nasibu. Kusabu sasa imekua ni muendelezo wa siri. Kwa nasibu mina unasawa. Kwa sababu kama ni kweli kwa nasibu ni unasawa kwa ni afu wanawake ndio wanamzungua nasibu sio nasibu wanazungua wanawake umeelewa kwa hiyo uh, eti kusema mtililiko wa mapenzi wa nasibu si utakuwaje hakuna mwanamke ambaye hana dream ya kukuwa na diamond ilo tusifiche si wanawake hawa kawaida si wake za watu majumbani wote wana dream za kuwa na nasibu wakimuona tu akili umeelewa vizuri labda wale ambao wanasema Okay mimi napenda nyimbo zake napenda nini lakini mwisho wa siku lazima tu hata sivyo haja bana kifua kizuri haja masiju ya macho mazuri yani hivyo kwa mtoto wa kike yote lazima uwe na hisia na nasibu achilia mbali pesa zake alizokuwa nazo utampenda to the way alivyo umeelewa vizuri kwa hiyo kuhusu mahusiano yake nasibu labda yeye ameplani mwanamke ambaye bado hajaona mwanamke ambaye anakidhi mahitaji yake yeye tusubiri tumwangalie kama bado yupo na tanasha kama hayupo nani atakuja umeelewa wa wapi umeelewa tabia zake zipoje tutajua uh, mwisho wa siku labda anaweza kudondokea kisarawe eh huko eh akadondokea kisarawe huko mtu ajui hata simu yeye eh, ajui mitandao ya kijamii wale ndio wanakuaga ndio wanawake lakini japo nao akionaga taa hizi zikiwapevua pevua wanakuwa wanabadilika kwa wanawake wote baba mmoja mama mmoja mm moja kati ya story pia iliyopo hapo hapo kwenye mahusiano ya Nasibu na Tanasha ni kwamba uh, familia ya Nasibu kwa maana kwamba lakini Esma mama Dangote ni watu ambao binafsi hawakuwa wanampenda Tanasha kuwa na Nasibu hiyo katika relationship ya Nasibu na Tanasha we ulionaje uhusiano wa Tanasha na mama Dangote na kina Esma ukiniambia kutu ku walikuwa wampendi na no, no, sio kweli kwa sababu yani Tanasha hakuna mwanamke ambaye alikuwa na, ana wanamhendo vizuri kama Tanasha Unajua alimchukulia Tanasha kwanza mtoto, ana akili ya kitoto, hana makuu sana. Umeelewa eh? Yaani hayupo kwa ajili ya kufuatilia eti X X X wa wa, wa bwanake anze sasa kuchambana nao sio mtu wa hivyo. Walikuwa wanamuonyesha upendo ule mpaka na washanga. Ah! Ndio nyie ndugu zangu. Umeelewa? Walikuwa wanamuonyesha upendo ule wa, wa dhati kabisa. Walikuwa wanampenda. Mama mpaka alikuwa anafikia hatua kabisa anamfulia nguo mkwe wangu kaa tu pumzika hapo na madangote e, na kupikia mkwe wangu unajua alikuwa anampenda haswa tuseme wanaongea hawajui hawa wale na hajui ile familia kwa waache maneno maneno mm yani kwa upendo ah tena Isma ndo usiseme jamani Isma kipindi na tarasha ina kujifungua alikuwa kama yeye ndo mkunga eh alikuwa kama yeye mkunga na msimamia ah, kapanda ngazika shuka saizi muda huu unatakiwa unywe uji muda huu si unywe chai si muda huu si ufanye nini yani unajua zile kwa sababu Tanasha ndo uzazi wake wa kwanza alikuwa kwa hiyo alikuwa anampenda ili kutoka moyoni sema tu wanawake na bwana hawa sometimes wao nyendo wanakuaga na vuruga vuruga kishapataga vijina kidogo ndio hivyo kwa zoea mm kwenye story hii nusu ya comment zinasema pia kwamba ni time sasa ya Diamond Platinum kurudiana na Zari the boss ride Hmm. Hmm. Eh, chosha Ah, kwa nini Zari? Na sio mwingine, sio wema, sio nani, sio nani. Kwa nini Zari? Story iliyopo kwa watu ni kwamba Zari amekuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na mipango kabisa na Diamond kwamba alikuwa na mshauri vitu vingi, yani unamwona kama alikuwa mwanamke ambaye ana feel. Wao wakati anamshauri hizo vitu Diamond yao, wao walikuwaepo. Zari wakati anamshauri Diamond hizo vitu walikuwaepo. Hao wanasema tu kwa sababu ndio wana mapenzi na Zari wanajua kasumba azari ndani ya nyumba eh wanajua huruka azari ndani ya nyumba kwa hiyo kila mtu anaachwa ama wanaachana kwa sababu kuna sababu kwa hiyo usiseme eti next zari tunataka zari tunataka za ah, unataka wewe na wewe unakaka kako mpe huyo zari aye naye sio mbaya kwa hiyo sijui nasibu ah, kama ameachana kwa na tanasha basi kama umemwa ataudia kurudiana na zari tutampokea zari Umenelewa ana mazuri yake na baba yake binadamu hajakamilika. Kwa hiyo tutampokea. Alipo tupo. E, sisi kama kunguni. Kwa sababu ukikata hapa nakimbilia huko huko angwacha upele. Kwa hiyo sisi popote tupo. Mm. Mm. Okay. 
brother Juma tumeo ya story lakini cha mwisho ambacho pia nakutana nacho kwenye Instagram na mitandao tofauti ni story ya wewe kuwepo kwenye sehemu ya wasafi media kwa sasa comment za wengi wanasema kwamba oh Juma amechukuliwa kwa sababu ni familia oh, yupo karibu na nini watu ambao wanaongelea wana kuongelea kwenye hii situation binafsi unaichukuliaje kwanza ni, kwa, ni, ni ni niwaambie tu ya kwamba licha ya kuwa Juma familia unajua nasib achukui mtu ambaye anaona hana mwelekeo basi kama ingekuwa hivyo wewe sima angekuja hata kwenye kipindi cha mapenzi umeelewa angetafuta hata kipindi cha mapenzi angewepo si familia ehe lakini uh, au taraji angekuja kuwa kuendesha kipindi cha watoto umeelewa vizuri familia hiyo pia kwa hiyo lakini nasibu anaangalia kama una kitu japo kidogo tu ehe ile talent yako kidogo unaweza kujielezea vizuri unaweza kuchambua kitu vizuri kwa hiyo alitafuta pate ya kusema Juma utakaa na Dida Juma na Dida mambo yenu maneno maneno yenu na shabiana mtatengeneza kitu kizuri kwa hiyo okay Juma utakaa kwenye kipindi cha taarabu kinaitwa mashamsham muda wako hivi na hivi na hivi umeelewa kwa hiyo hivyo fika ah na kweli nikaangalia mimi na Dida tukikaa tuna bato kitu kimoja kwa hiyo kazalisha kitu kizuri sio kwa sababu ya ndugu alafu pia mimi nilikuwa hapo sehemu nyingine sikutokea nyumbani kuja wasafi nimetokea classic kuja wa wa wasafi fm kwa hiyo uh, nimenunuliwa pia nalipwa vizuri mshahara mzuri bado shingapi tu ah hiyo mshahara sio vizuri watu wanapiga na zongo watatarogana umeelewa ukisema watangazaji ambao wanalipwa vizuri ah uh, mashallah mimi na Maulidi Kitenge kwa sasa hivi na Gadna Jia bas. Bas, Tanzania ni watatu. Tanzania ni watatu. Yaani mimi hapo namchukua Maulidi Kitenge, alafu namchukua Gadna, Lokole, alafu Dida Shaibu. Bas, yale umefunga. Bado tunamtafuta wanne bado. Tano, bado 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 bado. Unajikongoja. Labda inaanza kuwafikiria Salim Kikeke lakini aishi hapa. Eh. Sasa ndio ile za chini kitanda. Kwa hiyo hauntish kwa lot. Eh. Wakati umepata ile shavu ushaenda kuchungulia kwa babu unaokaweka mambo sawa. Sijaweza kwenda kuchungulia kwa sababu time pia ilikuwa na lakini mimi sio mpaka niende. Sasa hivi kuna simu. Napiga simu babu hebu chungulia chungulia hapo wana kijiji wana wanaongea wanabwata bwata nini? Ha, babu kaambia wepesi tu waendelea shughuli zako. Sihangaiki kwa sababu goma mbali sana. Mm. Okay, story nyingi brother Juma ni kuacha pia upumziko umetoka kwenye kipindi. Next time tutapiga story pia. Okay, asante. Jicho la uswazi usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele asante